Hi friends, welcome to Money Thoughts. In this video, we will talk about plus 2 computer science chapter 1 of book back 1 mark, 2 mark, 3 mark question. We will talk about the video. In the first topic, we will talk about the book back 1 mark question. All sections of code that are used to perform a particular task is called. In the program code, that is the code that is used for a particular task. That is the code that is used for a particular task. The code is the name of the code. The answer is option A, subroutines. The answer is the name of the code. The following is a unit of code. It is often defined within a greater code structure. The code is the name of the code. The code is the name of the code. The name of the code. Answer on the option B, function. Third one mark on the, which are the following is a distinct synthetic block. Here we have a question on the, this is a distinct synthetic block. Answer on the option C, definition. Fourth one mark on the, the variable in a function definition are called as. Function definition is used in a variable on the common name on the, what is the name? Answer on the option D, parameters. அஞ்சாது ஒன் மார்க் வந்து the values which are passed to a function definition are called ஒரு function definition யூஸ் பண்ண இருக்க வேரியபிளுக்கு வந்து பாஸ் பண்ண இருக்க வேல்யூக்கு வந்து என்ன காமன் நேம் அப்படினு கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் A arguments ஒரு function definitionல யூஸ் பண்ண இருக்க வேரியபிளுக்கு காமன் நேம் வந்து என்ன அப்படினு பாத்தீங்கன்னா parameters function definitionல யூஸ் பண்ண இருக்க வேரியபிளுக்கு பாஸ் பண்ண இருக்க வேல்யூக்கு வந்து என்ன நேம் அப்படினு பாத்தீங்கன்னா arguments ஆறாவது ஒன் மார்க் வந்து which of the following are mandatory to write a type annotation in the function definition ஒரு function definitionல வந்து நீங்க data type mention பண்றதுக்கு வந்து கீழ கொடுத்த ஆப்ஷன்ல வந்து எந்த ஆப்ஷன் வந்து கம்பல்சரியா யூஸ் பண்ணிருக்கணும் அப்படி கேட்டிருக்காங்க ஆன்சர் வந்து ஆப்ஷன் B parentheses அதாவது நீங்க ஒரு function definitionல வந்து நீங்க data type mention பண்றதுக்கு கண்டிப்பா வந்து parentheses அப்படிங்கற பிராக்கெட்டை வந்து யூஸ் பண்ணிருக்கணும் எல்லாத ஒரு மார்க் வந்து which of the following defines the what an object can do तो आप जो रुंधी येन्ना पढ़नो अपनी चोटा तक उन्हें कामन नहीं मंदी येन्ना अपनी पतिक ना इंटरफेस ऑप्शन सी इंटरफेस याद उन मर्क उन्हें बिचार तो फॉलोइंग कैरी साउथ टाइम इंस्ट्रक्शन डिफाइन इन द इंटरफेस तो इंटरफेस लो सुलेर का वेल के उन्हें ये पुरी सही नो इंदौर लीले सही नो the function which will give the exact result when the same arguments are passed are called. If the function is the same argument, the function is the same output, and the function is the same output, and the function is the common name. The answer is option D, pure function. The function which causes side effects to the argument passed are called. If you pass a function to the argument, if you pass a function to the side effect, then you can write what name is called. The answer is option A, impure function. In this video, we will talk about the book pack 2 mark question. The first question is what is subroutine? Subroutine is what is called. In the book, page number 1 is called the first question. The answer is the first question. Subroutines are basic building blocks of computer program. Subroutines are what we have to say about the computer program. Basic building blocks are named as subroutines. Subroutines are small success of code that are used to perform a particular task that can be used repeatedly. Subroutines are what we have to say about the program. The program code is what we have to say about the program code. The particular task is repeated. So, this is the subroutine use. In programming languages, these subroutines are called functions. So, what is the name of the function? Functions. The answer is the first two more questions. The second two more questions is the name of the function with respect to programming language. Programming language is used to define the function. In your book, page number 1, the answer is the second two more questions. Function is a unit of code that is often defined with a greater code structure. Function is not the same, that is the programming code. So, that is the programming code that is defined in a structure. So, that is the defined program that is the general name of the function. 
Specifically, a function contains a set of code that works on many kind of inputs like variants, expressions and produce a concrete output. ஒரு ஃபங்க்ஷனை வந்து எப்படி டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நிறைய இன்புட்டை பேஸ் பண்ணி ஒரு கான்ஸ்டன்ட் அவுட்புட்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற மாதிரி டிவ ப்ரொடியூஸ் பண்ணுற மாதிரி அவுட் ஃபங்க்ஷனை டிஃபைன் பண்ணியிருப்பாங்க இந்த இன்புட் அப்படிங்கிறது வந்து எதுவாக இருக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வேரியன்ஸாக இருக்கலாம் ப்ரெஸ்ஸஸாக இருக்கலாம் ஸோ இந்த அஞ்சுலேருந்து தான் வந்து செகண்ட் டூ மார்க் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் தேர்டு டூ மார்க் கொஸ்டின் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரைட் இன்டர்ஃபேஸ் யூ கெட் ஃப்ரம் எக்ஸ் கோலன் ஈக்குவல் டு செவன்டி எயிட் இப்போ எக்ஸ் கோலன் ஈக்குவல் டு செவன்டி எயிட் இது மூலிமா வந்து நீங்கள் என்ன தெரிஞ்சுக்கிறீங்க அதான் வந்து கேட்டிருக்காங்க எக்ஸ் கோலன் ஈக்குவல் டு செவன்டி எயிட் இது மூலிமா நம்ம வந்து என்ன தெரிஞ்சுக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த வேல்யூ செவன்டி எயிட் அப்படிங்கிறத வந்து எக்ஸ் அப்படிங்கிற வேரியபிளுக்கு வந்து அசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதுதான் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம் வேல்யூ செவன்டி எயிட் பீயிங் பவுண்ட் டு தி நேம் எக்ஸ் இந்த வேல்யூ செவன்டி எயிட் அப்படிங்கிறத வந்து இந்த எக்ஸ் அப்படிங்கிற வேரியபிளுக்கு வந்து பவுண்டாக எடுக்குது ஸோ இதுதான் இந்த எக்ஸ்பிரஷன் மூலிமா நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது இதுதான் தேர்ட் டூ மார்க் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் நாலாவது டூ மார்க் கொஸ்டின் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஷியேட் இன்டர்ஃபேஸ் அண்ட் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இன்டர்ஃபேஸ்க்கும் இம்ப்ளிமெண்டேஷனுக்கும் இடையில் இருக்க வேறுபாடு வந்து என்ன அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதுதான் ஃபோர்த்து டூ மார்க் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் புக்கில் பேஜ் நம்பர் த்ரீயில் இருக்க இந்த டேபிள் தான் வந்து ஃபோர்த்து டூ மார்க் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் ஸோ டேபிள் ஃபார்மில் கொடுத்துருக்காங்க இன்டர்ஃபேஸ் இம்ப்ளிமெண்டேஷன் இன்டர்ஃபேஸ் ஜஸ்ட் டிஃபைன்ஸ் வாட் ஆப்ஜெக்ட் கேன் டூ பட் ஓன்ட் ஆக்சுவலி டூ இட் ஸோ இன்டர்ஃபேஸ்னால் வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து என்ன வேலை செய்யணும் அப்படின்னு ஜஸ்ட்டு மென்ஷன் மட்டும் தான் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ அந்த வேலையை வந்து எப்படி செய்யணும் அதுக்கான இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்து எதுவுமே இருக்காது ஸோ இதுக்கு வந்து நேம் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்ஃபேஸு இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அப்படின்னா வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இம்ப்ளிமெண்டேஷன் கேரி சவுத்து இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் டிஃபைன் இன் தி இன்டர்ஃபேஸ் ஸோ இன்டர்ஃபேஸில் சொல்லியிருக்க வேலைக்கெல்லாம் வந்து எப்படி செய்யணும் அதுக்கான ப்ரொசீஜர்லாம் வந்து இம்ப்ளிமெண்டேஷன் அப்படிங்கிற பாட்டில் தான் இருக்கும் ஸோ இதுதான் இன்டர்ஃபேஸ்க்கும் இம்ப்ளிமெண்டேஷனுக்கும் இருக்க வேறுபாடு ஃபோர்த்து டூ மார்க் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சரும் இது தான் ஃபிஃப்த்து டூ மார்க் கொஸ்டின் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபங்க்ஷன் டூ மார்க் கொஸ்டின் வந்து அப்ளிகேஷன் பேஸ்டு டூ மார்க் ஸோ கீழே கொஞ்சம் ஃபங்க்ஷன் டிஃபரன்ஸ்னு கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஃபங்க்ஷன் டிஃபரன்ஸை யூஸ் பண்ணி வந்து அது வந்து சாதா ஃபங்க்ஷனாக வந்து இல்லைனா ரெக்ரெசிவ் ஃபங்க்ஷனாக அப்படின்னு டிஃபைன் பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லெட் ரெக் ஃப்ரம் எக்ஸ்கமா ஒய் எக்ஸ்கமா ஒய் அப்படிங்கிறது வந்து பராமீட்டர் ஃப்ரம் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபங்க்ஷன் நேமு ரெக் அப்படிங்கிறது வந்து ரெக்ரெசிவ் ஃபங்க்ஷன் அதை மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கான கீவேர்டு லெட் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபங்க்ஷனை மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கான கீவேர்டு இதில் ரெக் அப்படிங்கிற கீவேர்டு வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கனால இந்த ஃபஸ்ட்டு வந்து ரெக்ரெசிவ் ஃபங்க்ஷன் ஃபஸ்ட்டு ஃபங்க்ஷன் வந்து ஆன்சர் வந்து ரெக்ரெசிவ் ஃபங்க்ஷன் செகண்ட் அடுத்த ஃபங்க்ஷன் டெஃபனன்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லெட் டிஸ்பிளே டிஸ்பிளே அப்படிங்கிறது வந்து ஃபங்க்ஷன் நேம் லெட் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபங்க்ஷனை மென்ஷன் பண்ணுறதுக்கான கீவேர்டு ஸோ இதில் வந்து ரெக்ரெசிவ் அப்படிங்கிற கீவேர்டு எதுவும் இல்லை ஸோ அதனால் இந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து நார்மல் ஃபங்க்ஷன் மூணாவது ஃபங்க்ஷன் டெஃபனன்ஸ் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா லெட் ரெக் ஸ்டம் நம் ஸ்டம் அப்படிங்கிறது வந்து பராமீட்டர் ஸ்டம் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபங்க்ஷன் நேமு ரெக்ரெசிவ் அப்படிங்கிற கீவேர்டு வந்து யூஸ் பண்ணியிருக்கனால இந்த ஃபங்க்ஷன் டெஃபனன்ஸில் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அஞ்சாவது டூ மார்க் ஆன்சர் வந்து இந்த மூணு லைன் தான் ஸோ ஃபங்க்ஷன் டெஃபனன்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அந்த ஃபங்க்ஷன் டெஃபனன்ஸ் நான் பேஸ் பண்ணி அந்த எந்த வகை ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு கண்டுபிடிக்கணும் நான் ஃபிஃப்த்து டூ மார்க் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் என்ஸன் த கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் இன்டர்ஃபேஸ் இன்டர்ஃபேஸில் வந்து என்னென்ன கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் இருக்குது அதை வந்து மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க புக்கில் பேஜ் நம்பர் த்ரீயில் இருக்க இந்த ரெண்டு பாயிண்ட் தான் வந்து ஃபஸ்ட்டு த்ரீ மார்க் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆஃப் இன்டர்ஃபேஸ் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் வந்து த கிளாஸ் டெம்ப்ளேட் ஸ்பெசிஃபிக்ஸ் த இன்டர்ஃபேஸஸ் டு எனேபிள் த ஆன் ஆப்ஜெக்ட் டு பி கிரியேட்டட் அண்ட் ஆப்ரேட்டட் ப்ராப்பர்லி கிளாஸ் டெம்ப்ளேட் வந்து எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆப்ஜெக்ட் வந்து கிரியேட் பண்ணுறதுக்கும் அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து ப்ராப்பராக எக்ஸிக்யூட் ஆகிறதுக்கும் வந்து கிளாஸ் டெம்ப்ளேட் வந்து யூஸ் ஆகுது செகண்ட் பாயிண்ட் வந்து அந் ஆப்ஜெக்ட்ஸ்
எஸ் அப்படிங்கிற பராமீட்டரில் வந்து என்ன ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம எந்த வார்த்தையோட லென்த்தை கண்டுபிடிக்கணுமோ அந்த வார்த்தையோட அந்த வார்த்தையை வந்து எஸ் அப்படிங்கிற வேரியபிளில் வந்து ஸ்டோர் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த வேரியபிளை வந்து பராமீட்டராக பாஸ் பண்ணி ஸ்ட்ரிங்லன் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனை வந்து கால் பண்ணுவாங்க ஒவ்வொரு டைமும் வந்து எஸ்ஸோட வேலையை வந்து சேஞ்ச் ஆக போகிறது இல்லை ஏன்னா நம்ம அந்த லென்த்து கண்டுபிடிக்கிற வார்த்தை வந்து ஃபிக்ஸடு அதனால் எஸ்ஸோட வேலையை வந்து சேஞ்ச் ஆக போகிறது இல்லை என் சேம் செட் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட் அதாவது எஸ்ஸை வந்து நீங்கள் பாஸ் பண்ணி அந்த ஸ்ட்ரிங்லன் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறப்ப ஸ்ட்ரிங்லன் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனை வந்து சேம் அவுட் பட்டை தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் ஏன்னா ஒவ்வொரு டைமும் வந்து எஸ்ஸோட வேலையை வந்து சேஞ்ச் பண்ண போகிறது இல்லை ஸோ அதனால் ஸ்ட்ரிங்லன் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனை வந்து நம்ம ப்யூர் ஃபங்க்ஷன் சொல்கிறோம் ஸோ அதுக்கு ஆன்சர் வந்து எங்கே இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ புக்கில் பேஜ் நம்பர் ஃபைவில் இப்போ ஃபஸ்ட்டு பேராக தான் வந்து இந்த கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் பேசிக்கலாக வந்து இது வந்து அப்ளிகேஷன் பேஸ்டு கொஸ்டின் ஸோ நீங்கள் ஜென்ரலாக ஆன்சர் எழுதுனாலே போதும் ஸ்ட்ரிங்லன் ஆஃப் எஸ் இஸ் கால்ட் ஈச் டைம் அண்ட் ஸ்ட்ரிங்லன் நீஸ் டு பி இட்ரேட்டட் ஓவர் த ஹோல் ஆஃப் எஸ் ஸ்ட்ரிங்லன் ஆஃப் எஸ் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறப்ப ஸ்ட்ரிங்லன் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் வந்து எஸ் டைம் வந்து ரிப்பீட் ஆகிட்டே இருக்கும் அதாவது லூப்பில் எக்ஸிக்யூட் ஆகும் The compiler is smart enough to work out the string length is a pure function and the S is not updated in the loop. Then it can remove the redundant extra call to string length and make the loop execute only one time. If you use compiler is smart enough to change the value of the S value, the value of the parameter value will change over time. So, the loop will execute the S value of 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 the S value. From this, what we can understand is, Stringlen is a pure function because the function takes one variable as a parameter and access to it to find its length. If you look at this function, the function is one variable as a parameter. If you look at the parameter, you can access the length of the parameter. So, if you change the length of the parameter, you can change the length of the parameter. So, the function is one value as a parameter. So, the function is pure function. This is the second three-mark question. தேர்டு திரிமார் கொஸ்டின் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் த சைடு எஃபெக்ட் ஆஃப் இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷன் கிவ் எக்ஸாம்பிள் ஸோ இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷனாக வந்து என்ன அதோடய சைடு எஃபெக்ட்ஸ் வந்து என்ன அதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிள் கொடுங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க தேர்டு திரிமார் கொஸ்டினுக்கும் ஃபோர்த் திரிமார் கொஸ்டினுக்கும் ஆன்சர் வந்து இந்த பேராக தான் இந்த டேபிள் தான் ஸோ இந்த இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷனை மட்டும் எழுதுனீங்கன்னா தேர்டு திரிமார் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சராக மாறிடும் இந்த இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷனையும் ப்யூர் ஃபங்க்ஷனையும் சேர்த்து எழுதுறீங்கன்னா அதுக்கு வந்து ஃபோர்த் திரிமார் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சராக மாறிடும் ப்யூர் ஃபங்க்ஷன் இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷன் ப்யூர் ஃபங்க்ஷனை வந்து என்ன பண்ணும் அப்படின்னு ஃபஸ்ட்டு பார்த்துடலாம் த ரிட்டன் வேல்யூ ஆஃப் ப்யூர் ஃபங்க்ஷன் ஸோலி டிபெண்ட்ஸ் ஆன் இட்ஸ் ஆர்குமெண்ட் பாஸ்டு ஸோ ப்யூர் ஃபங்க்ஷனோட ரிட்டன் வேல்யூ வந்து எப்படி டிசைட் பண்ணணும் யார் டிசைட் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அந்த பா அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து பாஸ் பண்ணியிருக்க ஆர்குமெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி தான் வந்து அதோட அவுட் புட் இருக்கும் ஹென்ஸ் இஃப் யூ கால் த ப்யூர் ஃபங்க்ஷன் வித் சேம் செட் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட் யூ வில் ஆல்வேஸ் கெட் த சேம் ரிட்டன் வேல்யூ என் ப்யூர் ஃபங்க்ஷன் ஒரு ஃபங்க்ஷன் வந்து சேம் செட் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்டை மட்டும் பாஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தீங்கன்னா இந்த ஃபங்க்ஷனை வந்து சேம் அவுட் புட்டை தான் ப்ரொடியூஸ் பண்ணோம் ஸோ அந்த ஃபங்க்ஷனுக்கு பேர் தான் வந்து ப்யூர் ஃபங்க்ஷன் அதே இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷன்னா வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்துடலாம் த ரிட்டன் வேல்யூ ஆஃப் இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷன் டஸ் நாட் சோலி டிபெண்ட் ஆன் இட்ஸ் ஆர்குமெண்ட் ஸோ இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷனோட அவுட் புட் வந்து எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அதோட பாஸ் பண்ணி இருக்க ஆர்குமெண்ட்டை பேஸ் பண்ணி கண்டிப்பாக இருக்காது அதனால தான் வந்து அதை இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஹென்ஸ் இஃப் யூ கால் த இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷன் வித் சேம் செட் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட் யூ மைட் கெட் த டிஃப்ரெண்ட் ரிட்டன் வேல்யூ நீங்கள் சேம் செட் ஆஃப் ஆர்குமெண்ட்டை பாஸ் பண்ணி ஒரு இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணிங்கன்னா நீங்கள் ஒவ்வொரு தரையும் கால் பண்ணுறப்பையும் டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் அவுட் புட் ப்ரொடியூஸ் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது அதுக்கான எக்ஸாம்பிள் வந்து என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேண்டம் அப்படின்னு மேக்ஸ் ஃபங்க்ஷன் டேட் அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷன் வந்து ஒவ்வொரு தரையும் கால் பண்ணுறப்பையும் வந்து டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் அவுட் புட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ண வாய்ப்பு இருக்குது ப்யூர் ஃபங்க்ஷனில் வந்து எந்த விதமான சைடு எஃபெக்ட்டு க்ரியேட் பண்ணாது இம்ப்யூர் ஃபங்க்ஷனில் வந்து சைடு எஃபெக்ட் க்ரியேட் பண்ணோம் ப்யூர் ஃபங்க்ஷனில் வந்து தே டூ நாட் மாடிஃபை த ஆர்குமெண்ட் விச் ஆர் பாஸ் டு தம் நம்ம பாஸ் பண்ணியிருக்க ஆர்குமெண்ட்டை வந்து மாடிஃபை பண்ணாது அதாவது ஒரு ப்யூர் ஃபங்க்ஷனுக்கு வந்து நம்ம பாஸ் பண்ணியிருக்க ஆர்குமெண்ட்டை வந்து ப்யூர் ஃபங்க்ஷன் எக்ஸிக்யூட் ஆகிறப்போ அந்த ஆர்குமெண்ட்டோட வேல்யூ வந்து சேஞ்ச் ஆகாது
ஒரு ஃபங்க்ஷனோட வேரியபிள் வந்து ஃபங்க்ஷனுக்கு வெளியே டிக்ளேர் பண்ணியிருந்தாலோ இல்லை அந்த ஃபங் இல்லை அந்த ஃபங்க்ஷனே வந்து ஹவுஸ் அந்த ஃபங்க்ஷன் டிஃபரன்ஸுக்கு வெளியே டிஃபைன் பண்ணியிருந்தாலோ நீங்கள் அந்த ஒரு தரையும் அந்த ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணுறப்ப அந்த ஃபங்க்ஷன் வந்து சே ஒரே மாதிரியே புரியுதார் அவுட்புட்டை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும் அப்படின்னு நம்மளால் கண்டிப்பாக சொல்ல முடியாது ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இந்த மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன் ரேண்டம் ஃபங்க்ஷன் வில் கிவ் யூ டிஃப்ரெண்ட் அவுட்புட் ஃபார் சேம் ஃபங்க்ஷன் கால் ஸோ அதுக்கு வந்து எக்ஸாம்பிளாக வந்து எந்த ஃபங்க்ஷன் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரேண்டம் அப்படிங்கிற மேத்தமெட்டிக்கல் ஃபங்க்ஷன் ஃபைன் பண்ணுறாங்க செட் அப்படிங்கிறது கீவேடு ரேண்டம் நம்பர் அப்படிங்கிறது வந்து ஃபங்க்ஷன் நேம் செட் ஏ ஈக்குவல் டு ரேண்டம் ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ணியிருக்காங்க இஃப் ஏ கிரேட்டர் தென் டென் தென் ரிட்டன் ஏ ஸோ நம்ம பாஸ் பண்ணியிருக்க ஏவோட வேல்யூ வந்து டென்னுக்கு மேலே இருந்துச்சுன்னா ஏவோட வேல்யூ வந்து ரிட்டன் பண்ணணும் எல்ஸ் ரிட்டன் டென் ஸோ நம்ம பாஸ் பண்ணியிருக்க வேல்யூ வந்து டென்னுக்கு கீழே இருந்துச்சுன்னா ரிட்டன் டென் அப்படின்னு ரிட்டன் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் வந்து ஃபிஃப்த் த்ரீ மார்க் கொஸ்டினுக்கான ஆன்சர் இந்த வீடியோ மூலியமாக உங்களுக்கு இந்த டாபிக் வந்து நல்லா புரிஞ்சுக்கும் அப்படின்னு நாங்கள் நம்புகிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் மேலும் இது மாதிரி வீடியோ பார்க்கணுமா மறக்காமல் மண்ணை தாட்ஸ் சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் ஆச்சு டவுட் இருந்தால் கமெண்ட்ஸில் எங்கள் கிட்டே சொல்லுங்கள் மேலும் இந்த யூனிட்டோட முந்தைய வீடியோ லிங்க்கெலாம் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் மறக்காமல் அதையும் பாருங்கள் இந்த யூனிட்டுக்கு வந்து ஒன் வீடு குயிஸ் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதோடய லிங்க்கையும் வந்து டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் மேலும் இந்த வீடியோ வந்து உங்கள் நண்பர்களை மட்டும் நல்ல விரும்பியோட ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ